Buenas tardes. Y me toca, me toca empezar y hablar de... Estos dos términos yo creo que, yo creo que resumen el, hacia dónde creo yo que deberían ir las instituciones educativas, que es de lo que quiero hablar. Hacia, hacia, hacia el desarrollo de tecnologías sociales, que tienen que ver poco con la tecnología posiblemente, para construir ecosistemas de, ecosistemas de aprendizaje. Y lo que trataré es en estos minutos de tratar de explicar esos, esos dos conceptos. Pero antes me gustaría eh, explicar... Yo lo descubrí preparando esta charla, qué es lo que a mí me inspira, o en qué, cuáles son las motivaciones que yo tengo cuando, cuando trabajo, pienso en la educación y soy profesor universitario. Sinceramente, aunque sea poco, poco, poco políticamente correcto, no me inspira demasiado las charlas de Ted o Ken Robinson, que ya sé que son referentes. Realmente descubrí hace poco que lo que me inspiraba a mí era un disco que yo escuchaba de pequeño y yo no sabía inglés ni entendía muy bien qué era aquello y que todos conocéis. Y... Y, y tardé en entender, me impresionó mucho, me afectó mucho y he tardado muchos años en entender por qué. ¿no? Era una crítica a una distopía, una distopía que tenía que ver con la política, pero tenía que ver mucho con la educación, con la educación victoriana. Sinceramente creo que ese muro, ese muro aún no ha caído, o está cayendo, pero está cayendo aún a, a trozos. ¿no? También creo, creo que estaba llegando el momento que estaba cayendo el muro, de la, el muro de la educación universitaria, lo cual yo lo considero bueno porque nos permitirá construir no nuevos muros, sino nuevos proyectos. Curiosamente, lo que está pasando estos días refleja que mucha gente ha decidido tirar antes ciertos muros políticos, pero llegará el momento de los muros, de los muros universitarios y yo creo que ese momento será, será próximo. Porque, aunque vivimos en, el mundo, en un mundo que se caracteriza por la cultura digital y no por la tecnología, las universidades si me permiten, continúan siendo analógicas a pesar de que están llenas de tecnología, de ordenadores, de software, etcétera, etcétera. Hay un montón de indicadores, un montón de señales, un montón de gente, gente tan respetada como Neil Gersenfield de, del MIT, eh, otros profesores universitarios que están escribiendo en muchos sitios y reflexionando sobre la mala educación, las burbujas de la, de la educación superior, no solo, hay, no solo hay burbujas financieras o inmobiliarias, y si, y si nos fijamos en lo que está pasando en el mundo universitario, nos fijaremos que, por una parte, tenemos una universidad de relativamente bajo coste, pero que da una, que da una formación disciplinar, basada en la transferencia de, de conocimientos, una información genérica. Y, por otra parte, tenemos en el otro extremo una educación de élite, que supuestamente corrige esos problemas, podríamos discutirlo mucho, no, no voy a entrar en eso, pero una educación que tiene un coste irreal, un coste que es una burbuja y que difícilmente es justificable en términos de modelo de negocio de los propios estudiantes. Y hay mucha gente alertando sobre ese, eh, alertando sobre, sobre ese problema. Por lo tanto, tenemos una brecha entre esos dos sistemas y una burbuja. ¿Por qué el primer sistema es malo? No es malo en sí mismo, pero, sinceramente, creo que la formación está muerta. Y no está muerta porque sea innecesaria. La transferencia de conocimiento siempre es necesaria, y ahora quizás más que nunca. Pero ya no necesitamos eso para tener transferencia de conocimientos. Eso es lo que yo llamo el viejo, modelo, el viejo modelo de educación. Disciplinar, donde hay una autoridad que transfiere el conocimiento hacia otros y otros que son homogéneos. ¿eh? Son homogéneos. Lo que buscamos es que todos tengan los mismos conocimientos, que todos salgan al final del proceso sabiendo hacer lo mismo de la misma manera. Buscamos la estandarización. Incluso podríamos decir que buscamos la calidad, que es un término muy valorado en, en ciertos momentos y que muchas veces la calidad o casi siempre es, es, el, es el mayor enemigo de la innovación y la, cre y la creatividad. Para hacer eso ya no necesitamos esas aulas, ya no necesitamos los profesores. Lo podemos hacer de formas muy diferentes, de eso, de eso hablaré después. ¿Por qué? Porque el aprendizaje ya es digital. Porque el aprendizaje ya se basa en prácticas y en valores que tienen poco que ver con esos espacios que yo que, que, que les, mostraba, que les mostraba antes. Están apareciendo ideas, conceptos, prácticas, como la educación expandida, de la que después nos hablarán, pero solo recordar dos preguntas que nos hacíamos en Sevilla con la gente de Cemos 98 hace, hace dos años. ¿Te has parado a pensar en los últimos años qué aprendiste, dónde lo aprendiste, cómo sucedió? Y la respuesta es que casi nunca sucedió dentro de un aula, casi nunca fue en una relación de transferencia de conocimiento profesor-alumno y lo que es más importante, casi nunca me dieron un título por ello. ¿eh? Y cada vez es más irrelevante ese título, añadiría yo. ¿Por qué? Porque la educación ya sucede principalmente 
en comunidades de aprendizaje, ¿eh? en comunidades que se mueven por intereses comunes, que forman comunidades o forman redes P2P, un término tan denostado, que quiere decir entre pares, ¿eh? la ciencia también es, 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 es P2P, se realiza entre pares. Pues esa es la forma en la que aprendemos. ¿eh? Aprendemos por la pasión, por el impulso, por la necesidad de conocer, por la exploración, por la investigación. La Fundación MacArthur financió, muy prestigiosa, financió hace también un par de años un estudio amplísimo en el que una serie de antropólogos norteamericanos tuvieron comunidades de adolescentes y, y documentaron claramente cómo Internet, las redes sociales, eran un espacio de aprendizaje esencial para entender la formación de esa gente. Y que precisamente el papel que teníamos las instituciones educativas, desde los colegios hasta, los propi hasta la propia familia, era convertir Internet en ese espacio de, aprend en ese espacio de aprendizaje, enseñar a aprender a los adolescentes. Y en ese contexto es donde surge toda una nueva educación. Una nueva educación que se basa en la idea, en un concepto que es tecnologías sociales. Para mí una tecnología social es un hardware, es un software, son, unos, son, son unas máquinas, pero también es un modelo de organización, ¿eh? un modelo de interacción, de relación y unas prácticas, una forma de aprender. Ese, es, esa, esa, combinación, esa combinación es la que genera nuevas oportunidades. Pongo ahí otro ejemplo, también relacionado con, con, con Sevilla, que es el Banco Común de Conocimientos. Es el ejemplo para mí más claro de lo que es una tecnología social y un proyecto de aprendizaje. ¿Eh? Es un espacio que organiza, que organiza un colectivo, un colectivo relacionado con el mundo del arte, como es Platonic, y en el cual digamos, genera un espacio de aprendizaje basado en un mercado, en un mercado en el, que se, en el que se intercambian conocimientos. Hay gente que ofrece conocimientos y gente que quiere recibir conocimientos. Y no hay ninguna jerarquía a priori. Y es un hardware y es un software que sucede en el espacio público y también sucede en la red. Se documenta, se digitaliza ese conocimiento, etcétera, etcétera. No es más que un ejemplo, hay ejemplos muy diferentes, pero es un espacio de aprendizaje. Este es un caso que se desarrolló en, en Sevilla, en un instituto, y que me parece sumamente, sumamente relevante. Son nuevas formas de aprender. Se desarrolló un instituto de Sevilla, se desarrollaron proyectos similares en la Escuela de Ingenieros de, de Mondragón o se, o se desarrollan en museos, por poner, por, poner, por poner otros ejemplos. Nuevos espacios de aprendizaje. Con lo cual... Todo eso está sucediendo bastante al margen de la universidad, pero está anunciando la caída del muro. La caída del muro se está anunciando. Y hay otras señales interesantes. El muro cayó para las empresas en los años 90. ¿eh? Las empresas ya son digitales y no porque vendan en Internet. El muro cayó para los medios de comunicación a lo largo de esta década. Los medios de comunicación ya, están, ya son digitales, aunque los leamos en papel. ¿eh? Son, se, se, están, son acordes a, la, a, la, a las prácticas y a la cultura digital. Cayó en la política o está cayendo en la política, lo vemos, pero en el 2008 quizás es el momento en el que, el que más claro fue esa caída con la campaña de, de, de electoral en Estados Unidos. Y yo creo que en la educación también se está, se está iniciando ese proceso. Y es esa caída de muro que permite construir otra sociedad, otra sociedad basada en, una serie, un, en nuevos valores que para mí son mucho más interesantes, mucho más, digamos, mucho más inclusivos y, y que generan más, más bienestar que los anteriores. Y la razón principal es, es que hoy en día... Innovar, experimentar, es muy barato y eso democratiza la, esa posibilidad, hace que podamos hacer muchos experimentos, que podamos, eh, que podamos hacer muchas tecnologías sociales, que podamos aprender de muchas maneras distintas. Y hoy en día, como dice Clay Shirky, podemos desarrollar proyectos muy sofisticados como la propia Wikipedia sin necesidad de una organización formalizada o nuestras empresas, nuestras universidades, nuestras instituciones se convierten en plataformas, ¿eh? en espacios destinados a generar colaboración en redes. Redes que ya no están ni dentro ni fuera. ¿eh? Ya no, ya no ten... Los muros se diluyen, las fronteras se diluyen y, y digamos que el sentido que tiene hoy en día una empresa, una universidad, es precisamente dinamizar, gestionar una serie de recursos que hacen que gente que está dentro de y fuera de, y mucha gente que está dentro y fuera, puedan desarrollar proyectos conjuntos. Es el único sentido que tiene hoy en día tener una estructura organizativa, pero es un sentido muy, muy importante. Y esto hace que aparezcan un montón de nuevos actores y nuevas organizaciones. Esa es una panorámica rápida. Están apareciendo cosas como la, la Universidad P2P, la Peer-to-Peer -peer University, ¿eh? que seguramente al entorno universitario, a los rectores hoy en día les suena tan raro como les sonaba a los responsables de la británica Wikipedia en el año 2001. ¿Eh? pensemos en lo que está pasando ahora pero aparece iTunes University iTunes University no es más que una plataforma donde las universidades tradicionales digamos publican sus contenidos hoy puedo hacer un curso de cualquier universidad norteamericana a través de iTunes University o los canales educativos de, de YouTube o una realidad menos conocida pero muy importante, sobre todo cuando pensamos que, que aprendemos a lo largo de toda la vida, las universidades corporativas que están surgiendo por todas partes y que están innovando, que están generando aprendizaje de formas, de formas muy diferentes a las universidades convencionales. Estos son nuevos actores, actores emergentes 
que de alguna forma están poniendo en jaque el modelo, el modelo antiguo. Con lo cual, entiendo que no nos queda más remedio que repensar la, la educación y, por lo tanto, repensar las instituciones. Si queremos seguir contando con instituciones relevantes, tenemos que repensar cuál es el sentido que tienen, cuál es su función, cuál es su utilidad, qué es lo que aportan a la sociedad. Y, sinceramente, creo que tenemos instituciones disfuncionales en gran medida porque han dejado de aportar algo significativo a la sociedad o siguen aportando lo que ya no necesitamos. ¿Y qué es lo que necesitamos? Ese es un mapa de competencias, de competencias que, 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 que mapeó Henry Jenkins y que el, desde un proyecto en la UNIA, en la Universidad Internacional de Andalucía, resumimos en esas cinco cajas. Y eran como las grandes competencias transversales ¿eh? que tiene que tener hoy en día una persona para poder moverse en el mundo en el que, en el que, en el que estamos, ese mundo de, digital, digamos, ¿no? Capacidad de atención, la atención es la moneda de cambio fundamental, saber colaborar, saber participar, tener conciencia de red, saber cómo, cómo podemos vivir y podemos trabajar en esa estructura tan extraña, tan difícil, ¿eh? sin límites, con muchas incertidumbres que son las redes, pero que es la estructura organizativa propia de nuestra, de nuestra época. Y por último, saber tener pensamiento crítico, no solo consumir, sino consumir y producir críticamente. Fíjense que esas cinco grandes competencias tienen poco que ver con software y hardware, ¿eh? pero eso viene, nace de un estudio relacionado con las competencias digitales. Es que lo digital ya, ya, digamos, ya es lo que alimenta toda la forma en la que tenemos de aprender y, la que, y que tenemos de vivir. Y eso es así porque lo que necesitamos hoy en día, alguien habló de, de, los, de lo que necesitamos son profesionales T. T esa, esa, lo que necesitamos es gente que tenga gran visión, gran profundidad en ciertos campos. Seguimos necesitando especialistas, pero de poco vale un especialista que no tiene visión global, visión periférica. Porque además ese especialista tendrá que trabajar en un equipo y tendrá que coordinarse. Y para coordinar equipos necesitamos equipos diversos y necesitamos equipos que tengan esa doble, ese, ese, ese doble eje. Ni las competencias ni ese tipo de profesional se forman con la transferencia clásica de conocimiento. Necesitamos otros nuevos métodos de aprender para poder desarrollar ese tipo de personas, de profesionales y de ciudadanos. No nos olvidemos que es un proceso que va en esas dos direcciones y debería ir muy, muy unido. Y en ese sentido, ya para terminar, yo creo que Internet es fundamental, primero porque, digamos, conceptualiza lo que estamos hablando, influye sobre nuestra sociedad, y segundo, porque cada vez más cualquier organización, cualquier universidad es digital. Y repito, no porque tenga ordenadores en las aulas, yo creo que no deberían haber ordenadores en las aulas, sino porque en realidad cualquier institución se organiza a través de su web, por decirlo de alguna forma, y la web organiza a la institución o a la organización y a la inversa. Y si no pensamos en ese sentido, si lo pensamos como dos realidades, si seguimos pensando que hay un espacio físico y un espacio virtual, nos pasará lo que, ve, lo que vemos en la imagen, tendremos un hardware y un software que no, se, que, no se, que no se entienden entre sí y que, por lo tanto, rompen. Entonces, aparecerá la famosa pantalla, la famosa pantalla azul, en este caso, en un, en, un, en un Mac. Pensemos un poco en eso. Entonces, me gustaría acabar pensando un poco cómo podemos conceptualizar, me voy a quedar en un nivel de concepto, cómo podemos conceptualizar esa universidad. ¿Cómo sería una universidad hoy en día? ¿Cómo sería una universidad que realmente, pre, eh, digamos, proporcionara valor? Una universidad cuyos objetivos fueran, digamos, eh, que, la, que, el, que la gente tuviese un aprendizaje basado en esos conceptos anteriores, un aprendizaje significativo, un aprendizaje que permitiese desarrollar una vida como ciudadano y una vida profesional. Empezando por la base, imaginémonos capas, ¿eh? capas que vamos a ir colocando unas encima de otras. Pero en realidad una universidad puede, la podemos pensar como ese recuadro gris que vemos ahí, un espacio, ¿eh? por ahora lo vemos cerrado, y en esa universidad lo que hay hoy en día, por supuesto hay personas que están ahí, pero sobre todo hay objetos, objetos digitales. No estoy hablando de materias, cursos, programas, etc. No, no, estoy hablando de objetos, que es, otra, es otro. Es, son piezas, son las, unidades, son las unidades de las que se compone Internet. ¿eh? Las unidades lógicas de las que se compone Internet. Textos, vídeos, fotos, hay muchas formas de clasificarlo. Un caos. Lo que ven ahí, básicamente intenté dibujar un caos. Un caos aparente. Pensemos que hoy en día el orden... No lo conseguimos con estanterías y bibliotecas, no lo conseguimos colocando la, la información perfectamente ordenada en un espacio que cerramos para que nadie nos lo desordene, sino que lo conseguimos ahí, utilizando dos tecnologías muy sencillas. Uno son las etiquetas, las famosas tags, que es lo que, le da, es lo que genera una taxonomía, genera una lógica, nos permite ordenar la información, pero la, la ordenación ya no es una, ya no vivimos en el mundo en el que solo hay una forma de ordenar, sino que tenemos múltiples formas de ordenar, compatibles entre sí. Y segundo, tenemos buscadores, otra tecnología muy básica pero muy relevante. Los, combinando etiquetas y buscadores podemos encontrar la información que nosotros necesitamos. 
Pero el mundo no se acaba aquí. El mundo no se acaba aquí. El mundo es esto. El mundo, hay un montón de objetos digitales que están flotando a nuestro alrededor. Hay tantos que cada vez es menos interesante producir objetos dentro ¿eh? y es más interesante saber encontrar los objetos de valor que me proporcionan un valor que está fuera. Esa es la idea del curador de contenidos, del curador digital o del curador de medios, ¿eh? que viene del, prestado, estamos en un museo del mundo del arte, pero que en realidad tiene mucho que ver con el, con el mundo de la información y del conocimiento. Por lo tanto, una institución tiene que activamente buscar esos contenidos que son de relevantes para sus usuarios, para sus estudiantes y para sus profesores. Y se los tiene que traer adentro, pero no se los trae físicamente. Simplemente, hoy en día, un contenido puede tener muchas vidas. ¿eh? Y un contenido de la Universidad de Harvard que esté en, eh, alojado allí, lo puedo utilizar en mi propia universidad. ¿eh? Y lo puedo identificar, lo puedo recomendar, lo puedo reutilizar, lo puedo transformar, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el ecosistema en el que nos movemos. Un ecosistema de objetos. Esto ya nos permite aprender. Es lo que hace la gente casi, casi siempre. Aprende a partir de este espacio. ¿Eh? Son procesos puros de autoformación y son muy potentes. Es la base de la, es la, base de la formación hoy en día. No lo, no lo olvidemos. No toda la, la formación es así, pero buena parte de la formación es así. A partir de ahí, si construimos eso, es donde empezamos a dar valor. ¿Para qué vale la universidad? Bueno, pues vale primero, primero para ayudar ¿eh? en, esa for, en esa autoformación. Esto es un mundo muy complicado y aunque tengamos tecnología es muy difícil navegarlo. Y tiene mucha utilidad que haya gente que nos sugiera, que nos recomiende, que nos facilite, que nos acompañe en ese proceso. Esa gente lo que puede hacer es recomendarnos colecciones de objetos, rutas en las que debo consumir esos objetos que me van a dar una cierta formación. ¿Eh? Fijaros que la diferencia es que una universidad ya no tiene por qué tener un catálogo con unos pocos cursos, puede tener un número innumerable de cursos. Lo que necesita son profesionales que sepan configurar esa, esa, esas combinaciones. Y a partir de ahí, sus estudiantes pueden autoformarse de una forma acompañada. Por supuesto, no solo cursos, podemos dibujar itinerarios, podemos empezar a complejizar todo esto. Podemos, podríamos, idealmente, tener muchas rutas formativas diferentes. Ya no estamos en el aula de hace 100 años que os mostraba antes, es que ahora casi cada estudiante configura su propio aula. ¿Eh? Está acompañado, pero al mismo tiempo puede configurar su propio itinerario. Eso no es una utopía, es una realidad, una realidad de la que no somos conscientes. Pero a partir de ahí, y con esto ya termino, a partir de ahí es donde empieza lo interesante. Este es un valor que le podemos dar como universidad a nuestros estudiantes, pero eso es solo una parte del proceso, la parte de transferencia de conocimiento. La segunda parte es el aprendizaje, digamos, facilitado, es el aprendizaje activo. La mayor parte de las cosas interesantes que tenemos que aprender hoy en día solo las podemos aprender haciendo cosas, ¿eh? desarrollando proyectos, enfrentándonos a problemas reales ¿eh? y, y, y buscando soluciones a esos problemas, haciendo prototipos de las soluciones de esos problemas. ¿Y eso cómo lo hacemos? Lo hacemos en equipo, lo hacemos colaborando. Y ahí, y ahí tenemos un espacio muy importante para, los, para, para las universidades, os, os traigo un ejemplo que está, también, está, a, pocos, está a pocos metros de, de, este, de este centro, es Medial Prado, que también es un centro relacionado con el mundo de la cultura y el arte, muchísimo más pequeño que este, que para mí es un ejemplo, no tiene nada que ver con la educación, y es un ejemplo claro de espacio de aprendizaje, de espacio educativo, en el que creo que debería ser el modelo que deberían seguir muchas universidades. Un sitio donde se plantean problemas, se, se reúne gente muy diversa, y desarrollan colaborativamente proyectos, y en los que los profesores lo que hacen es acompañar ese proceso, ¿eh? acompañar ese proceso de aprendizaje. Cuando el problema está bien planteado, si llegamos a la solución, hemos tenido que aprender muchísimo. ¿eh? Hemos tenido que tener un aprendizaje muy significativo, ¿eh? muy relevante para nuestras vidas, y un aprendizaje que podremos aplicar después a muchos otros espacios. Creo que, por suerte, como decía, se están cayendo muros, y esto, que nace fuera de las universidades, que nace fuera de las universidades, se está, se, está, se está transfiriendo hoy en día también a los espacios universitarios, las universidades se están cayendo los muros, entonces ya ese dentro y fuera está dejando de, está dejando de, de existir, entonces hoy hay muchos medialaprados que ya están a caballo con la universidad, y yo lo que, lo, lo que quería reivindicar desde aquí, ya para terminar, es la idea de espacio público. El espacio público es el espacio donde convivimos, donde nos relacionamos, donde discutimos y, por lo tanto, donde, donde aprendemos. Y ya quería, quería recordar otro tipo de espacio público. Tenemos otro espacio público aquí cerca, el, la Puerta del Sol, que en estos momentos, si me permiten hacer una, una lectura distinta de cosas que están pasando, se está convirtiendo en un espacio de aprendizaje. Es un lugar donde cientos, miles de personas están aprendiendo a ser activistas y están aprendiendo 
digamos, a ser ciudadanos, a ser políticos. Y solo con una ciudadanía que sea activista y que sea realmente política podemos construir una mejor sociedad. Muchas gracias.